Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin mochi. Mochinya itu mini-mini. Ada 5 varian rasa. Ini dari 500 gram beras ketan. Kemudian ini pakai takaran sendok. Untuk satu resep ini hasilnya super-super banyak kali. Sebanyak 70 lebih. Kemudian selainnya juga aku bikin sendiri loh. Ini rasanya betul-betul enak, mantep. Pokoknya bikin lagi. Gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja ke resep. Langkah pertama kita bikin kulit mochinya terlebih dahulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung ketan. Di sini aku pakai merek yang ini karena harganya lebih murah. Setelah itu masukkan 5 sendok makan tepung tapioka. Tepung tapiokanya ini aku gunakan yang timbangan ya atau yang kiloan, jadi harganya juga lebih murah. Untuk teman-teman kalau misalnya mau pakai tepung maizena juga boleh banget. Untuk satu sendoknya munjung seperti ini ya. Bahan selanjutnya masukkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk satu sendoknya itu munjung. Setelah itu masukkan 1 sendok makan garam Lanjut masukkan 600 ml air putih Nah kalau misalnya teman-teman gak punya timbangan ataupun gelas takar Boleh pakai gelas seperti ini Ini pakai gelas plastik yang merek Alaska Ini tuh banyaknya sebanyak satu setengah gelas Nah yang satunya full dan yang satunya lagi gak full seperti ini ini tuh totalnya 600 ml ya. Nah setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur merata Nah kira-kira sudah tercampur merata Jangan lupa disaring untuk memastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal Nah kalau sudah mulus dan sudah disaring seperti ini Langkah selanjutnya masukkan setengah sendok teh perisa vanila Teman-teman maaf ya kalau suaraku sangat mengganggu karena aku lagi flu Nah langkah selanjutnya masukkan 5 sendok makan minyak goreng Setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur merata Nah, kalau semua bahan sudah tercampur merata, langsung aja dikukus di sini karena wadahnya besar dan isiannya banyak. Aku kukus kurang lebih selama 30 menit dengan api yang sedang. Sambil nunggu kulit mochinya matang, yuk kita bikin selainnya. Siapkan mangkuk, kemudian masukkan 3 setengah sendok makan tepung terigu. Lanjut masukkan 1 sendok makan gula pasir. Setelah itu ada 3 sendok makan SKM. Setelah itu masukkan satu bungkus pop ice untuk rasanya bebas mau pakai rasa apa aja. Lanjut masukkan 300 ml air putih, aduk sampai semua bahan tercampur merata. Nah kalau misalnya sudah tercampur merata, kita saring dan kita masukkan ke dalam teflon untuk memastikan gak ada bahan-bahan yang bergumpal. Kemudian di sini mau aku kasih sedikit pewarna supaya warnanya lebih hidup, gak dikasih juga gak masalah ya. Nah hidupkan kompornya, dimasak menggunakan api yang sedang sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah kalau sudah mulai mengental, masukkan satu sendok makan margarin, aduk lagi sampai semuanya tercampur merata dan selainnya ini makin mengental. Nah kalau selainnya sudah makin mengental seperti ini, ini sudah cukup, ini langsung aja dipindahkan ke dalam mangkuk Setelah itu untuk atas permukaan selainnya langsung aja ditutup menggunakan plastik seperti ini Ini bertujuan supaya selainnya nggak keras bagian atasnya atau mengulit Nah lakukan hal yang sama seperti rasa yang lainnya Di sini aku bikin rasa permen karet, durian, Green tea, coklat, dan rasa taro Nah kalau semua selai sudah selesai Ini langsung aja didiamkan sampai dingin Kalau sudah dingin baru siap digunakan Kembali lagi ke kulit mochinya Nah ini sudah 30 menit Mochinya sudah matang ini boleh diangkat Nah kalau misalnya ada air yang tergenang di dalam wadahnya Ini langsung dibuang aja ya Thank you. 
Langkah selanjutnya, untuk kulit mochinya boleh kita aduk-aduk seperti ini, tipis-tipis aja, nggak usah terlalu lama, cukup sampai dia terkelupas aja dari wadahnya. Setelah itu langsung aja dikeluarkan. Untuk tangannya jangan lupa dipakai sarung tangan supaya nggak lengket. Di sini aku juga menyiapkan anak ulekan yang aku bungkus menggunakan plastik dan secukupnya minyak goreng. Baluri secara merata tangan menggunakan minyak goreng. Untuk anak ulekannya jangan lupa dibaluri juga. Setelah itu langsung aja ditumbuk-tumbuk. Hati-hati ini sangat panas sekali. Nah ini ditumbuk sampai kulit mochinya ini betul-betul lembut, lentur. Kalau ditarik itu nggak gampang putus. Nah kalau misalnya ditarik masih putus seperti ini, ini tetap kita lanjut tumbuk-tumbuk ya. Nah semisalnya kulit mochinya ditarik sudah nggak putus dan molor panjang seperti ini, ini tandanya sudah cukup, nggak perlu kita tumbuk-tumbuk lagi. Langkah selanjutnya di sini mau aku bagi menjadi beberapa bagian karena selainnya itu ada 5 jadi aku bagi menjadi 5 bagian. Pertama aku timbang dulu keseluruhannya. Tapi di sini kalau nggak dibagi-bagi juga nggak apa-apa. Tujuan aku membagi bagian seperti ini supaya aku kasih pewarna sama seperti warna selainnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau dikasih pewarna juga nggak apa-apa. Putih polos seperti ini juga cantik. Jadi nanti warna selainnya itu hidup. Kemudian bagian atas mochinya tuh juga nanti kita kasih pewarna juga. Jadi nanti makin hidup rasanya warnanya. Nah untuk kulit mochi yang belum kita kerjakan masukkan ke dalam wadah kemudian tutup rapat. Nah ini adonan mochi yang mau kita kerjakan dulu kita bagi. Di sini untuk satu warnanya aku bagi menjadi 15 bagian. Untuk berat timbangannya sekitar 15 sampai 16 gram untuk satu buah mochi. Jangan lupa siapkan tepung maizena atau tepung tapioka yang sebelumnya sudah disangrai. Ambil satu buah kulit mochi, kemudian langsung ditap ke dalam tepung yang sudah disangrai, setelah itu pipihkan dan beri selai. Kemudian langsung aja ditutup rapat. Nah kalau sudah tertutup rapat seperti ini, bawahnya dibaluri lagi menggunakan tepung sangrai. Bagian depannya juga kita rapi-rapikan, kita kuas-kuas sampai dia itu cantik ya, nggak terlalu cemot-cemot. Nah kalau sudah langsung aja dimasukkan ke dalam paper cup Lakukan sampai semuanya selesai Nah ini warna ungunya aku isi taro Hijaunya aku isi green tea Setelah itu warna kuningnya aku kasih selai durian Untuk warna birunya aku kasih selai permen karet Nah, kalau semuanya sudah selesai dibentuk-bentuk, langkah selanjutnya di sini siapkan satu bungkus pop ice. Di sini nggak akan kepake semuanya. Ini langsung aja ditaburi seperti ini. Jangan lupa menggunakan saringan supaya lebih cantik dan lebih rapi. Nah, untuk semua selainnya, sisanya itu seperti ini, masih banyak banget. Ini bisa disimpan di dalam kulkas. Lanjut ke mochinya lagi. Langsung aja semuanya kita tabur-taburi di sini rasa durian. Setelah itu siapkan coklatos yang rasa green tea. Kemudian ada pop ice yang rasa taro. Setelah itu ada pop ice yang rasa coklat. Nah untuk semua mochinya ini kita diamkan. Nanti di atasnya itu di atas permukaan mochinya bakal ada bercak-bercak seperti ini. Sangat cantik warnanya. Jadi kayak motif-motif gitu. Nah ini cocok banget loh dijadikan ide jualan untuk anak-anak sekolah. Karena satu resep ini hasilnya banyak. Rasanya juga enak. Mochinya itu lembut dan lentur. Nah untuk total keseluruhan selainnya bisa digunakan di 500 gram tepung ketan Nah untuk resep ini kan kita hanya menggunakan 500 gram tepung ketan aja Hasilnya itu super super banyak banget Sekitar 75 buah kalau nggak salah 
Karena satu warnanya itu aku bagi menjadi 15 bagian sama rata Dijual dari harga 1500 sampai 2000 an ini udah untung banyak banget Untuk selainnya juga bisa kita simpan di dalam kulkas supaya lebih aman dan bisa tahan lama Nah untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya atau misalnya teman-teman mau dijadikan ide jualan, yuk cobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.